ഹേ ഗൈസ് മച്ചാനിയർ ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഹോണ്ട ബിഗ് വിങ് ഷോറൂം ആലുവയിലാണ് ആൻഡ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ എന്നുള്ളത് യെസ് നമ്മുടെ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ബി എസ് സിക്സ് മോഡൽ ഹോണ്ട സി ബി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഇന്നത്തെ വണ്ടി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഈ ഒരു വാഹനത്തെ പറ്റിയുള്ള ഒരു റിവ്യൂ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ബാക്ക് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ആണ് ഹോണ്ട അവരുടെ അപ്ഡേറ്റഡ് വേർഷൻ അതായത് ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ആറിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റഡ് വേർഷനായ സി ബി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആറ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി ആർ ഒരു ഫേഡ് മോട്ടോർസൈക്കിൾ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഒരു മോട്ടോർസൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി നെയ്ക്കഡ് ആണ് ബട്ട് അൺലക്കി ആയിട്ട് നമുക്കൊരു സി ബി ആർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആറ് ഇവിടെ വന്നില്ല ബട്ട് ആ ഒരു സെയ് സെയിം ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിമിലർ എൻജിൻ ആയിട്ടുള്ള അതേ ഒരു വണ്ടി തന്നെയാണ് എക്സെപ്റ്റ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫെയറിംഗ് ഇല്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോയിലായിട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാഹനത്തിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു കുട്ടി വണ്ടിയായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ഒരു ചെറിയ ഒരു പോക്കറ്റ് റോക്കറ്റ് ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു ഹോണ്ട സി ബി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആർ ഇപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് കാണാം ഒരു റൗണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഹെഡ് ലൈറ്റ് ആണ് കീ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് ഡേ ടൈം റണ്ണിംഗ് ലൈറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് ഫുള്ള് എൽ ഇ ഡിയിലാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു ഡിസൈനിലാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് വന്നേക്കണത് ഭയങ്കര ഒരു സ്ലീക്കി ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നല്ല വെയിലായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ആ ഒരു ഇത് കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എനിവേസ് അപ്പോൾ കമ്മിങ് ഡൗൺ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ കാണാൻ ഒരു ഫോട്ടോ ടി വൺ എം എമ്മിൻ്റെ ഒരു അപ്സൈഡ് ഡൗൺ ഫോക്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ താഴത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഡിസ്ക് റോട്ടേഴ്സ് കാണാം ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും നമുക്ക് ഡിസ്കാണ് ഈ വാഹനത്തിന് വരുന്നത് എ ബി എസ് ഈ വാഹനത്തിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഈ ഒരു ഡിസ്കിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഹബ്ബ് മിസ്സിംഗ് ആണ് മിസ്സിംഗ് അല്ല ആ ഒരു ഹബ്ബ് അവരെടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്കാണ് ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഒരു ബ്രേക്കിങ്ങിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഐ എം യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഹോണ്ട കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇനേഷ്യൽ മെഷറിംഗ് യൂണിറ്റ് എന്നാണ് ഈ ഐ എം യുന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഐ എം യു സിസ്റ്റം നമുക്ക് എവിടെയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എ ബി എസ് അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ആ ഒരു ഹബ്ബ് മിസ്സിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഹീറ്റ് ഡിസിപ്പിറ്റേഷന് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ബ്രേക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്കും ഫീലും വളരെ അടിപൊളി തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയാം മൂവിംഗ് ബാക്ക് നമുക്ക് ആ ഒരു ടാങ്ക് കണ്ട് അറിയാം ഭയങ്കര ഒരു അടിപൊളി ഒരു ഡിസൈനിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ടാങ്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു നയൻ പോയിന്റ് സെവൻ ലിറ്റേഴ്സ് കപ്പാസിറ്റി വരുന്ന ഒരു പെട്രോൾ ടാങ്ക് ആണ് ഡിസൈനൊക്കെ കണ്ടറിയാം നമ്മൾ അടിപൊളി ഭയങ്കര ഒരു സ്ലീക്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈനിലാണ് ആ ഒരു ടാങ്ക് ഒക്കെ ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യം ഈ വണ്ടിയുടെ ഒരു സീറ്റാണ് സീറ്റിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഞാൻ വേറെ ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സി സി മോട്ടോർസൈക്കിളും കാണാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്ലീക്കി ആയിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു പെർഫെക്ഷനിൽ തന്നെ ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സീറ്റാണ് ഈ ഒരു മോട്ടോർസൈക്കിളിൽ അത്യാവശ്യം ഒരു കംഫോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീറ്റ് തന്നെയാണ് നല്ല ക്യൂഷനിങ് ഉണ്ട് ബാക്കിൽ സീറ്റ് ആയാലും പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ സീറ്റായിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ ബാക്കിലൊരു റൈഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പില്ലനെ ബാക്കിൽ ഇരുത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇരുത്തി നമുക്ക് റൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഒരു ഗ്രാബ്രയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ബോഡീനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഗ്രാബ്രയിൽ ഇവർ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൂവിംഗ് ബാക്ക് നമുക്ക് ആ ഒരു ടേ ലൈറ്റൊക്കെ നോക്കിയാൽ ഫുൾ എൽ ഇ ഡിയിലാണ് വരുന്നത് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഫുള്ള് എൽ ഇ ഡിയിലാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു എക്സോസ്റ്റിനെ പറ്റിയാണ് എക്സോസ്റ്റ് കുറച്ച് വ്യത്യാസമായിട്ടാണ് ഇവർ ഈ ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ ഒരു ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു മോഡലിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ന
ട്രിപ്പ് എ ട്രിപ്പ് ബി എല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഡിജിറ്റലായിട്ടാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മേൽഭാഗത്തായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു വാണിംഗ് ഇൻഡിക്കേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഇൻഡിക്കേഷൻസ് എല്ലാം ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഹാൻഡിൽ ബാസ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം വൈഡായിട്ടുള്ള ഹാൻഡിൽ ബാസ് ആണ് സ്വിച്ച് ഗിയേഴ്സിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം പ്രീമിയം ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഹോണ്ട ആ ഒരു സ്വിച്ച് ഗിയേഴ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് കാണാം ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് ഹോണ് ഹൈ ബീം ലോ ബീമും പാസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്ററും ഈ ഒരു സൈഡിൽ വരുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് ഒറ്റ സ്വിച്ചിൽ തന്നെ ഫുൾ ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു എൻജിൻ കട്ട് ഓഫും സ്റ്റാർട്ടും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബട്ടണിനകത്ത് വരുന്നത് എണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് എം എം ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സീറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രീവിയസ് മോഡലിൽ ഉണ്ടായത് എണ്ണൂറ് എം എം ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു വൺ എം എം ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഇരിക്കുമ്പോഴും വലിയ രീതിയിൽ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല എൻ്റെ കാല് രണ്ടും കംപ്ലീറ്റ്ലി താഴ്ത്ത് ഗ്രൗണ്ടിൽ ആണെന്ന് തന്നെ പറയാം പിന്നെ ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ എം എം ആണ് ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് വരുന്നത് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയായിരുന്നു എനിവേസ് നമുക്ക് ഹമ്പക്ക് ചാടുമ്പോൾ വലിയ രീതിയിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാലും ഹമ്പക്ക് ചാടുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് സൂക്ഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നാലും നമുക്ക് വണ്ടിയിൽ കയറിയിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പറയാം ഓക്കെ കിയോൺ ആ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ത്രോട്ടൽ റെസ്പോൺസ് ഒക്കെ അടിപൊളിയാണ് ആൻഡ് ഓൾസോ ആ ഒരു എക്സോസ്റ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സൗണ്ട് എക്സ്ട്രീംലി കൂൾ വാവ് ചെറിയ രീതിയിൽ ആ ഒരു ഡൂക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എവിടെയോ തോന്നുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് ആ ഒരു എക്സോസ്റ്റിനോട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് ആ ഒരു പഴയ ഡൂക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഒരു ഓർമ്മയാണ് തരുന്നത് ഓക്കെ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ സീറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ എക്സ്ട്രീംലി കംഫർട്ടബിൾ ആണ് കുറച്ച് സ്പോട്ടി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ ആണ് എന്നാലും നല്ല രീതിക്ക് കംഫർട്ട്നെസ് തരുന്നൊരു പൊസിഷൻ തന്നെയാണ് ഹാൻഡിൽ ബാസ് ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ടും എൻ്റെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽ തന്നെയാണ് അത്യാവശ്യം വൈഡായിട്ടുള്ള ഒരു ഹാൻഡിൽ ബാസ് ആണ് ത്രോട്ടൽ ഒരു രക്ഷയില്ല ത്രോട്ടൽ റെസ്പോൺസ് നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ്റെ കാര്യം എടുത്ത് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇതൊരു ഹോണ്ടയാണ് അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വേറെ ലെവൽ തന്നെയാണ് എൻജിൻ്റെ കാര്യം പറയണമെങ്കിലും ആ ഒരു റിഫൈൻമെൻറ്റ് ഇസ് വാഹു ആൻഡ് ഹോണ്ട ബീങ് ഹോണ്ട എന്ന് തന്നെ പറയണം ഓക്കെ ആ ഒരു ത്രോട്ടൽ റെസ്പോൺസ് ഒരു രക്ഷയില്ല നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വണ്ടിയിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി മാറ്റങ്ങൾ ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ ഹോണ്ട കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് മെയിനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗിയർ റേഷ്യോ ആണ് ആ ഒരു ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് റേഷ്യോ കുറച്ചും കൂടി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചും കൂടി ആ ഒരു ക്വിക്ക്നെസ് നമുക്ക് നല്ല രീതിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് യൂഷ്വലി ഹോണ്ടയുടെ വണ്ടികളൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ലാഗ് ചെറുതായിട്ട് കിട്ടുമായിരുന്നു മിഡ് റേഞ്ച് ഹോണ്ടയുടെ വണ്ടികളൊക്കെ അടിപൊളിയായിരിക്കും ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ടോപ്പ് എൻഡിലെ ഹോണ്ട അടിപൊളിയായിട്ട് കയറിപ്പോകും പക്ഷെ ഈ ഒരു വാഹനത്തിനകത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ആ ഒരു ടോർക്കൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് നല്ല പെപ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻജിനാണ് മിഡ് റേഞ്ച് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ വെരി സ്ട്രോങ് ആണ് അടിപൊളിയാണെന്ന് തന്നെ പറയാം ആൻഡ് ടോപ്പ് എൻഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്പീഡിൽ ഒരു വാഹനം പോകും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വയ്യ ഒന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ഗിയർ ഓക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ക്വിക്കായിട്ടുള്ള മോട്ടോർ സൈക്കിളാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു റെഡ് ലൈൻ ലിമിറ്റ് വരുന്നത് ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് ആർ പി എം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ബി എച്ച് പി പവർ എറ്റ് നയൻ തൗസൻഡ് ആർ പി എം ആണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ന്യൂട്ടോ മീറ്റർ ടോർക്ക് അറ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടോർക്ക് ഫിഗേഴ്സ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പവർ എന്താ പറയുക ആ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ബുക്കിനകത്ത് കാണുന്ന
ജി ത്രീ ടെൻ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് ആ കുറച്ചും കൂടി അഫോർഡബിൾ ആയിട്ട് ഒരു വാഹനം വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നതാണ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഭയങ്കര ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർ ഗിവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സി സി ബൈക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ത്രീ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സി ബി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആറ് കാരണം ഒരു സ്ലോ സ്പീഡിൽ പോകണതിന് തന്നെ നമുക്ക് ഐ തിങ്ക് നമുക്കൊരു ഫിഫ്റ്റിയിലായാലും പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഫ്യൂൽ ടാങ്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് കുറവാണ് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് നയൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ലിറ്റേഴ്സ് ബീങ് ദാറ്റ് സൈഡ് നമുക്കൊരു തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ടു ദ ലിറ്റർ നമുക്ക് ഹൈവേലി ഈ ഒരു വാഹനം കൊണ്ട് നമുക്ക് മൈലേജ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അറൗണ്ട് തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ ടു ദ ലിറ്റർ നമുക്ക് സിറ്റിയിലും മൈലേജ് കിട്ടുന്നതാണ് സസ്പെൻഷൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ സസ്പെൻഷൻ ഫ്രണ്ടിൽ കുറച്ച് സ്റ്റിഫാണ് ബാക്കിലെ സസ്പെൻഷൻ ഐ സൈ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഒരു മിഡിൽ നിൽക്കുകയാണ് നോട്ട് സോ സ്റ്റിഫ് നോട്ട് സോ ഹാർഡ് നോട്ട് സോ സോഫ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ രീതിയിലാണ് ബാക്കിലെ ഒരു സസ് ടൂണിങ് വരുന്നത് ഫ്രണ്ടിൽ ജസ്റ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റിഫ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റോഡ്സിന് അത്യാവശ്യം പോർട്ട് ഹോൾസ് കുഴികൾ കട്ടർ എല്ലാം ചാടിയിട്ടും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു സിറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ ഈസ് റിയലി കൂൾ ലൈക്ക് ആ ഒരു പക്ക ആ ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ബൈക്കിൻ്റെ ഒരു സിറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ ആണ് ആൻഡ് യെസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സ്പീഡിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു വിൻഡിൻ്റെ ഫാക്ടറി മേത്തിട്ട് അടിക്കും പിന്നെ ഈ ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിളിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് വൺ ഫോർട്ടി സിക്സ് കിലോഗ്രാംസ് അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു നിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിളാണ് ഒട്ടും വെയിറ്റ് തോന്നുന്നില്ല ഒട്ടും തോന്നുന്നില്ല എന്ന് ഒട്ടും തോന്നുന്നില്ല പാർക്കിംഗ് ലോട്ടിലായാലും വണ്ടി ഇന്ന് ഓടിക്കുന്ന സമയത്തായാലും ഒട്ടും വെയിറ്റ് തോന്നുന്നില്ല മേ ബി ഒരു ക്രോസ് വിൻഡൊക്കെ അടിച്ചാൽ നമ്മൾ സൈഡിലേക്കൊക്കെ പോകുമായിരിക്കും ബട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഭയങ്കര നിമ്പിളാണ് നമുക്ക് ട്രാഫിക്കിലൂടെയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് മാനോവറിംഗ് ഇസ് റിയലി ഗുഡ് ലൈക്ക് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെ പറയാം നമുക്ക് ആ ഒരു ട്യൂക്കൊക്കെ മനോവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു അതേലും കുറച്ചും കൂടി കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനോവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വാ ദാറ്റ്സ് ഫുൾ ആൻഡ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു സർവീസ് ഒക്കെ ഫസ്റ്റ് സർവീസ് നമുക്കൊരു സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സിലാണ് ഫസ്റ്റ് സർവീസ് വരുന്നത് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് എവറി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സിലാണ് ഈ ഒരു വാഹനം സർവീസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആൻഡ് ദ ബെസ്റ്റ് തിങ് അബൌട്ട് ഹോണ്ട ഈസ് ഇതിൻ്റെ സർവീസ് കോസ്റ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ലെസ് ദാൻ ത്രീ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഈ ഒരു ബി എസ് സിക്സ് വേരിയൻ്റ് ആയ സി ബി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആർ ഓടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് വൈബാണ് കിട്ടുന്നത് ബിക്കോസ് ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റോണസ് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് മേ ബി ആ ഒരു ഹോണ്ടൽ ടെക്നോളജി ഒക്കെ കൊണ്ടായിരിക്കാം ആൻഡ് റിയലി ഇംപ്രസ്ഡ് വിത്ത് ദിസ് ബൈക്ക് എക്സ്ട്രീംലി കംഫർട്ടബിൾ റിയലി ഫൺ ടു റൈഡ് ഒന്നും പറയാനില്ല സോ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഒരു സി ബി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആറിൻ്റെ വിശേഷം നമുക്ക് ഈ ബൈക്ക് തന്നത് ഹോണ്ട ബിഗ് വിങ് ആലുവയാണ് അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ബിഗ് വിങ് ആലുവ ഫോർ ലേണിംഗ് വി ദിസ് ബൈക്ക് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബുക്കിംഗ് സ്ക്വയറീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇവിടെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നാൽ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ സോ ഡു കോൺടാക്ട് ഞാൻ അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടണമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഹോണ്ട സി ബി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആറിൻ്റെ വിശേഷം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാനലിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ ഈ ചാനലിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് ഈസ് യുവർ എനി മച്ച് ആൻഡ് സൈനിങ് ഓഫ് അറ്റ് ഹോണ്ട ബിഗ് വിങ് വിത്ത് ദ സി ബി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആർ ബൈ ബൈ ആൻഡ്